大家好，这里是七七，今天带来的是新英雄罗莎吕圣奇的可期数刷分享。因为英雄的一个特殊性啊，所以给大家看的是实在效果，而不是打桩。毕竟多少多少亿，最后便秘的话也没有什么用，而且罗莎打桩的话是不太好发挥它的一个最大伤害的。另外，目前是没有用任何 bug 的一个绿色 BD 啊，可以放心使用。如果你正好卡在我这个阶段，可以参考一下，也希望给个关注。首先进入正题，呃，先说英雄的一个思路。我们格挡的话是获得增伤，然后特性使用以后是可以格挡的，就是这个特性。这个是大家是不，是不用担心那个怪物无法触发格挡的问题。当然，打 BOSS 的话是我们是需要更换一个遗物，把持续伤害也把它转换为格挡。不然的话，打 BOSS 的话其实很难触发格挡的。另一个是高斗志，我们来获得一个伤害加成。我现在的一个斗志的话是最高是能到两百多，呃，理论上是可以跌到三百。技能选择的话，其实反而不太重要啊。现在用的是震撼大地，但其实你可以用挥剑之锤，甚至可以用法术技能。这个取决于我们走的一个流派。如果是走千利，是推荐走巨力神。然后拿灰烬之锤用火系伤害打输出，如果是走那个震撼大地的话，是可以用物理或者是用电。我现在是使用的电，嗯，物理的话甚至可以走那个呀，走异常伤害，走欺诈之城的，用那个创伤去打伤害。技能方面，我先说装备吧，装备装备没有任何绑定的，全部可以替换。我强调一次，是全部可以替换。首先武器的话。嗯，我就是大家可以不用印钞，我主要讲的就是思路啊。首先武器的话，呃，我现在用的这个的原因是因为它，它有它比较契合这个圣骑士，它有很多的加、呃、被格挡以后增加暴击值，呃，以及攻速啊这些等等这些格挡以后触发的一个效果，而且它本身的一个秒伤也不低。嗯，其实它最主要的原因还是因为为了比较契合我们这个手套，但这个手套也不是绑定的。嗯、呃，我先说武器吧。武器是为了契合这个手套，让我们的暴击值更高，能够更容易触发暴击。然后盾牌的话是为了它的格挡比例。当然，其实我们后来发现天赋有一个二十五的格挡比例，这个是溢出的，所以这个后续是可以换成另一把双持武器，或者是另一个更好的盾。戒指的话就是不抗，这个也没什么好说的。后续。这个英雄其实后续是可以走滴血战一流的，所以后面可能会换成那个打造戒指加那个混乱中烟，嗯，去拿更多的战役效果。苍白云雾这个也不是绑定的，只是为了增加一点范围，增加抗性，它的属性比较平均还可以。或许是其他其他等同的打造腰带啊，或者是其他类型的腰带都是可以的。啊，鞋子也是不抗。手套这里说一下，我为什么不是必须的？因为其实现在。呃，主流是有两个思路的，一个是走那，如果我们玩这个震撼大地的话，它主要是有两个思路的，一个是必定必定触发那个破势，也就是这个危险精密的一个破势手，呃，另外一种呢就是加速蓄能，让我们蓄能速度更快，它就不需要绑定那个手套了。这个绑这个手套的最大缺点就是它锁定我们的暴击伤害只能一百五，我其实现在我如果把这个手套拿掉的话，我现在暴击伤害应该是百分之三百多，也就是说我们是浪费了一部分的暴击伤害的，可以看到。<咳>如果走那个加速蓄能的话，它虽然触发的次数没有我们那个触发破破势的那个次数高，但是别人可以堆很高的一个爆伤，所以各有各的取舍。项链啊，这个是完全没用的，我就随便拿了一个，可以用玄六之心，也可以用那个全部技能等级增加的项链，甚至打多项链都是可以的。呃，这两个也是没有什么绑定的。衣服的话，目前那个暗金。可以说一下这几个现在被炒的比较贵的，我觉得都是完全没有必要的，因为他们在老服的话都是一伙的东西啊，特别是，呃，那个衣服和项链，玄流之心和那个吞天，这两个是完全不值的，不推荐现在这个阶段去一强行买的，很贵。技能。震撼大地这边，我拿了很多的暴击几率，是因为我拿的破势手，它是要求必须要暴击以后，我们才能触发那个破势，啊，所以其实这样取舍下来，是真不如不拿破势手去拿蓄能也是可以的。蓄能的话就需要换上这个快速回气，然后天赋也要做一些相应的改动，嗯，碾压这个不用说，是因为它的额外伤害最高
，呃，攻击专注这个是为了暴击几率，不要看它光只有一个额外伤害，它其实还增加了一个暴击几率。嗯、呃，附加物理点伤，这个是因为我们物转电物理也可以把它转成闪电，所以这个是无所谓的。当然你也可以换成直接换成闪电，呃，甚至其实直接换闪电有可能会更好，我这个没有详细测过。呃，理由是因为我们。呃，电系的一个特性，我们伤害上限和下限都很高，但是我们去可以揉两次点，让我们的上、呃、上限拿到的几率更高，所以有可能闪电会更好，又不好说。闪现这里也是可以换别的，如果我们的那个攻速够快，就玩螺旋机。现在我攻速有点问题，嗯、呃，身上的、哦、这个混珠牛身上的东西比较差，所以只能暂时用闪现。暴怒。战吼这个只是为了他的一个额外伤害，这个破式回复速度对我们这套就已经没用了。公牛这个是增伤最高的一个物理系的一个技能，然后它连接的技能的话，最好是蛇身和狂热，因为这个是增加了很多的状态效果。这个是为了续杯。复合药剂这个应该是被削弱了，如果没记错的，我记得以前是六秒还是几秒，反正这现在用起来很便秘啊。嗯，在这种情况下也是可以用付出战吼的，因为它还增加了一个额外减伤，或者你干脆不要，就是你的格挡回复呃足够高的话，其实这些都是没有必要的。诅咒和那个暴击触发这两个诅咒连的，当然就是我们的梗电，嗯、呃，因为我们走的电系伤害，然后暴击触发这边，嗯、呃，主要是连的聚焦，这个是双倍伤害。其他的就是，嗯，连一些光环、雷霆加持和电能转换，这个是电系的，常规的一些东西。自动防护选的是寒冰盾，因为我们现在护甲非常低，所以现在这个阶段的话是比保护立场是好的。然后这是，嗯，技能方面，然后是天赋，天赋的话后面应该会换，嗯，去，嗯，要么换武器，要么换天赋，因为如果继续走电的话，其实需要换到千敏电的。用敏捷去堆电伤，然后来抵消那个落叶飞花的一个嗯、呃、负面的。反、啊、正我们先介绍我们现在目前的一个点法嘛。首先闪烁是为了我们跑得更快打图用的，但是攻坚的时候是应该用麻痹的。啊，当然这个也可以，但是这个增伤没有没有中间这个高啊，它减伤，它这个破甲是32其实是相当于一个32二末的。世事无常。这个配合那个奇妙角度是能够让我们，呃，扩大我们的上限，然后削弱我们的一个下限，就是更更容易揉到上上限。包括这里也都是我们尽量去拿了一些最大伤害。啊，这个就是核心，啊，这核心中的核心，对触电的敌人，我们造成的伤害幸运，这个幸运会让我们在伤害里面取取两个随机值取高的那个，啊，这样的话就。更呃，因为闪电它的一个范围是非常大的，有可能会你会揉到一个最低值，那个伤害就很低。但是我们有了两次揉的机会，这样其实就相当于这个奇妙角度，就相当于一个，呃，增加我们伤害呃上限，靠近我们伤害上限的一方的一个办法，这个是非常非常重要的，必须要有这个。然后跃迁这个都是一个额外伤害的一个加成，因为这这两个太差了。这是天赋，快速过一遍。神行武士这儿是用了落叶飞花<咳>，因为我们千敏电也不叫千敏电嘛，就是电系，我们是可以走那个敏捷换电伤的，所以这种削弱我们武器伤害是无所谓的，因为武器伤害我们更更多的是靠敏捷去换武去换点伤，所以这一条负面就相当于没有了，就是用武士额外了。但是现在我还是没有，我还没暂时没那么弄啊，后续应该会弄的。这里挥洒伤害更高，手势的话是能够。增加很高的额外呃格挡比例，这格挡比例我这里重点说一下，先把这里过了。格挡比例是因为我们的一个这里，格挡每增加的格挡比例可以换取斗志上限，然后斗志上限也可以换额外伤害，所以它嗯那个看似是一个生存相关的，但其实也是一个伤害相关的，就是那个刚才那个天赋，呃、正好就顺路说到特性了。特性这边的话，嗯，一和三其实就不用说了。呃，我主要介绍一下二四五，因为这几个是可以选择的
啊，二的话，我们选上面伤害会更高，但是缺点是我们的那个法术格挡是很难堆满的。如果你选了下面的话，法术格挡是轻松到百分之百的。上面伤害更高，下面生存更好，四杠一和四杠二。下面这个是一个陷阱啊，你注意看，很多都是未击败敌人。最近一般火炬之光的最近就是四秒的意思，你四秒没有击败敌人的话，才会回复这个斗志。嗯、呃，包括那个英雄追忆，它可以同时启用这两个。我觉得那个反而是一个负面效果，这个更多的是打 boss 的话会比较厉害，呃，但是刷图的话，这个反而会提供很多的负面，这个就比较综合性的，就是纯粹的增强。然后五杠一这边是能够拿到，刚才说过有格挡比例区拿斗志上限，斗志上限其实就是额外伤害。然后五杠二，这里要说一下，勇往之前是有负面效果的，这里一定要注意啊！如果你感觉你特别脆，你点到五杠二。其实是可以把它换到五杠一的，哪怕它不加伤害，哪怕你没有堆格挡比例，至少你不会暴毙，对吧？活着才有输出。遗物方面的话，那推荐哪一条这个效果？使用激发技能回复斗志，其他的随意。我这个肯定是垃圾的。追忆的话，我拿的战役效果是为了配合手套。哎，这样这样想起来，配合他的太多了，其实牺牲了很多资源。这些资源去换伤害的话，没准更好。战役效果是为了那个暴击几率啊。我拿的战役效果，嗯，还有一些推荐的，就是如果你们不走那个手套的话，是可以推荐拿斗志上限，还有法术格挡比例，以及格挡格挡比例，以及格挡上限，这些都是都是非常好的。还有那个受伤回复斗志都是可以的。不用局限于这一这种。哦、啊，契、啊、约就是常规的掉落，不会、啊，肯定都是掉落的，不会有人拿伤害契约。好，嗯，以上就是新英雄在第一天的一个情况啊的一个分享，后续有更好的一些思路，然后有一些更新的话，我会持续给分享给大家，谢谢。